Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educa Salud. Soy Pablo Lastras, educador en ciencias de la salud. Y hoy os quiero hablar de 5 de las mejores plantas medicinales para la diabetes. ¿Cuáles son? Tendréis que ver el vídeo. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo procesa el azúcar o la glucosa en la sangre. Hay dos tipos principales de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. En la diabetes tipo 1, el sistema inmunológico ataca y destruye las células productoras de insulina en el páncreas, lo que resulta en una producción insuficiente o ausencia de insulina. Recordad que la insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células y se utilice como energía. En la diabetes tipo 2, el cuerpo todavía produce insulina, pero es insuficiente o no se utiliza de manera efectiva. Esto se conoce como resistencia a la insulina. La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes y a menudo está relacionada con la obesidad, la inactividad física y un estilo de vida poco saludable. Los síntomas de la diabetes incluyen aumento de la sed, aumento de la frecuencia urinaria, fatiga, aumento de hambre, pérdida de peso, heridas que no sanan, etc. Si no se trata adecuadamente, la diabetes puede causar complicaciones graves como enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, enfermedad renal, ceguera y amputación de extremidades. El tratamiento, por lo tanto, de la diabetes incluye el control de la alimentación, ejercicio físico regular, el uso de medicamentos como la insulina o el monitoreo regular de los niveles de azúcar en sangre. Vamos a hablaros, sin embargo, de plantas medicinales que se han utilizado tradicionalmente para tratar la diabetes. Hay muchas plantas que se han utilizado, sin embargo, algunas de las mejores que consideramos para tratar esta afección o que pueden de alguna manera ayudar a aliviar esos síntomas relacionados con la diabetes, pues tenemos las siguientes cinco plantas que os vamos a mencionar a continuación. Vamos a daros datos de ellas para que las vosotros las podáis conocer mucho mejor. En primer lugar hablamos del fenogreco o la alolva. Es una planta anual que se cultiva en África y Asia. El fenogreco, cuyo nombre botánico es Trigonella foenum graecum, se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar diferentes afecciones en las que se incluye también la diabetes. Los estudios científicos han encontrado que el fenogreco puede tener un efecto positivo sobre la regulación de la glucemia en personas con diabetes tipo 2 y se ha demostrado que el fenogreco mejora la sensibilidad a la insulina y a la secreción de insulina en el cuerpo, lo que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Además, algunos estudios han demostrado que el fenogreco puede disminuir el colesterol y mejorar la función de las células beta del páncreas que producen la insulina. Esta planta se puede consumir en forma de polvo, extracto, suplemento y esta planta incluye ácidos grasos libres, compuestos fenólicos y alcaloides y es rica en proteínas, grasas, vitamina B y E, calcio, hierro, magnesio y fósforo. Contiene compuestos como ácido fenoglicémico y esteroides que pueden ayudar a reducir la resistencia a la insulina y a regular los niveles de azúcar en la sangre. Hablemos de la segunda planta o en este caso fruto, bitter melón. Es una fruta tropical que se cultiva en Asia, América del Sur y África. El bitter melón o melón amargo, cuyo nombre botánico es Momordica charantia, es una fruta que se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar también diversas afecciones en las que también incluimos la diabetes. Los estudios científicos han encontrado alguna evidencia de que esta, de este fruto puede tener un efecto positivo sobre la regulación de la glucemia en personas también con diabetes tipo 2. Se ha demostrado que los compuestos presentes en el bitter melón tienen propiedades hipoglicémicas, lo que significa que puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Además, algunos estudios han demostrado que puede mejorar la sensibilidad a la insulina y a la secreción de insulina en el cuerpo. Este fruto se puede consumir pues, en forma de fruta fresca, como suplemento o como extracto. Y los principios activos responsables de sus efectos en la diabetes incluyen alcaloides, compuestos fenólicos, ácidos grasos libres y polisacáridos. Esta fruta es rica en vitamina A, B, C, hierro, calcio, magnesio y fósforo. Y contiene un compuesto llamado momordicina, que puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina y a regular los niveles de azúcar en la sangre. Hablemos ahora de otra planta medicinal que puede ser también muy interesante en la lucha contra la diabetes. Es el gugul. Es una resina obtenida de un arbusto de la India llamado Comifora mucul. 
El gurgul es una planta que ha sido utilizada en la medicina ayurvédica para tratar una amplia variedad de enfermedades, entre las que se incluye también la diabetes. De nuevo, algunos estudios han encontrado alguna evidencia de que el gurgul puede ayudar a mejorar la regulación de la glucemia en personas con diabetes tipo 2. Se ha demostrado que los compuestos presentes en el gurgul tienen propiedades hipoglicémicas, lo que significa que puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Además, hay algunos estudios que parece ser han demostrado que el gurgul puede mejorar la sensibilidad a la insulina y a la secreción de insulina en el cuerpo. Esta planta se puede consumir en forma de suplemento o de extracto. Es rica en ácidos grasos esenciales, en esteroides y en compuestos fenólicos. Y el principio activo responsable de sus efectos en la diabetes parece ser que es la gugulsterona, que puede ayudar a regular los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre. Es rica también en ácido ascórbico, calcio, hierro y fósforo. Hablemos de la cuarta planta, gimnema. Eh, su nombre botánico es gimnema silvestre. Es una planta medicinal que se ha utilizado en la medicina tradicional de la India para tratar también diversas dolencias, entre las que incluimos la diabetes. Los estudios han encontrado evidencias de que gimnema silvestre puede tener un efecto positivo sobre la regulación de la glicemia en personas también con diabetes tipo 2. Se ha demostrado que los compuestos presentes tienen propiedades hipoglicémicas. Además, algunos estudios han demostrado que puede mejorar la sensibilidad a la insulina y aumentar la secreción de insulina en el cuerpo. Esta planta se puede consumir en forma de suplemento o extracto y el principio activo responsable de sus efectos en la diabetes es el ácido gimnémico. Es rica en ácido ascórbico, calcio, hierro y fósforo y contiene compuestos como gurmarín que pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre y ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. Y hablemos de la última planta medicinal, el jengibre, cuyo nombre botánico es Zingiber officinali. Es una raíz que se cultiva en Asia y América del Norte y se ha utilizado durante siglos también para tratar muchas enfermedades entre las que se encuentra la diabetes. De nuevo, hay algunos estudios que han encontrado evidencia de que el jengibre puede ayudar a mejorar la regulación de la glucemia en personas con diabetes tipo 2. Se ha demostrado que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que puede ayudar a mejorar esa sensibilidad a la insulina y a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Por otra parte, algunos estudios han demostrado que puede mejorar también la función de las células beta pancreáticas, las cuales son las responsables de la producción de insulina en el organismo. Esta planta se puede consumir en forma de raíz fresca, polvo, suplemento o extracto. Los principios activos responsables de sus efectos en la diabetes incluyen gingeroles, soagoles y ácido gingerol. Esta planta es rica en vitamina B6, calcio, magnesio, hierro y manganeso. Contiene compuestos como gingerol y sogaol que pueden ayudar a reducir la inflamación y a regular los niveles de azúcar en la sangre. A continuación también nos ponemos algunas referencias científicas de los estudios que se han hecho sobre estas plantas. Bueno, pues ya las conocéis, aunque algunas son difíciles de conseguir. Próximo vídeo, el calcio de los minerales más importantes para nuestra salud. Buena salud a todos.